duduk yang sini duduk ding duduk oke bang iya, duduk iya, sini iya. duduk ya iya sip nah bang gimana bang gua ada satu pikiran ini nggak yang kepikiran ya pikiran itu apa itu lagi gua kepikiran kemarin di waktu gua sub uh, subscriber gua 100 itu gua pernah ngomong di channel itu bahwa gua akan Apaan? bikin apa namanya bikin video tentang karir karir seseorang karir. ya karir kenapa Masalah dia kerjaannya jenis kerjaannya gini terus ngerjain apa aja terus bagaimana orang itu bisa sampai di karir itu ning mau jenjang karir ya? coba sedangkan gua juga kan kudunya harus ke lembaga training yang gini bang gak enak tempat-tempat training lah cuman kan kalau lagi covid gini gue juga iya, ngeri-ngeri sedap gitu benar itu lu bisa bantu ya bisa bisa belum lalu bisa bisa lo kerjaan gue aja gimana tentang apa, apa? yang gue jalanin yang gue jalanin kerjaan gue tentang sekarang. ndt ndt, lah. NDT itu apa NDT. non destructive testing Uji kerjaan lu dong berarti itu mah ya iya ya udah pas banget dah kalau gitu lu aja dah ya. Ya, boleh boleh boleh. Bisa lu kan? nyampein ke apa namanya? Ngomong di video gua lah. Apa pokoknya? Nah, beres. Lu kerja beres. lu apa? Terus gimana jenjang ke depannya seperti Kalo apa? Bisa, bang. Ini informasi yang bagus pastinya. Ya pokoknya sepengetahuan lu aja dah. Mudah-mudahan apa ya. yang lu omongin jadi informasi yang berguna. Ya, pasti pasti pasti. Boleh ya? Bisa, ya bagus lah. Oke okay lah Abang Po, Alhamdulillah nih Ane mau apa namanya janji Mau janji bikin lu video tuh. sesuai janji Ane nih ya, Janjinya kan Ane mau bikin video tentang satu karir Nah kebetulan Bang Ning ini kerjanya di NDT Gua hmm, Apa tuh, Ning bang. uji tanpa rusak ya kalau bahasa Indonesia aja Uji tanpa rusak benar Uji tanpa rusak ya, Abang Po ya uh, nanti lu duduk di sini ya, ya biar bisa ngomong nah, ini gini ntar posisi kamera oh, lebih lain lah jadi ya. lu bisa lebih leluasa duduk di sini nih terserah lu mau duduk sini tuh. mau duduk mana lah terserah ntar kursinya cakep tinggal lu atur aja video apa kameranya di mana eh ngomong-ngomong nah. baju lu sama nih sama gue nih ya eh. sama ini ya cuci gue nih kudunya merah ya tapi nggak apa-apa lah itu aja yang merah, ya. merah sih ada nih yang merah ada merah ada kan nggak pakai nggak pakai merah Oke okay, Bang Po, kita implang penuturan Bang Muni, Bang Ning tentang yeah, NDT. Dong, Bang Ning, Yuk kita sama-sama implang karir NDT. Oke okay, Bang Po, kita implang ya. Minggir gue mau lewat situ soalnya. Siap ya. Bang. Nah, siap, itu dong, gue mau lewat. Aduh. Siap, misi. Bang Po, video ini juga aneh bikin selain daripada niatnya Bang Munir mau nginin karir ada juga tuh subscriber yang ngomong Bang, sekali-sekali ulaslah tentang NDT ya, terima kasih nih kawan Bang Munir yang udah whatsapp seperti itu ya, secara teknik nanti kita pikirin gimana kita ngulas tentang NDT apa aja ya nah sekarang di sini di video ini Ani cuma mau gambarin kar, menggambarkan karir itu seperti apa, kerjanya gimana, terus pulangnya seperti apa. Ya. Langsung ke metode radiografi Abang Po. Radiografi itu kalau di in kesehatan namanya radiologi, ya, bekerja dengan meronsen seseorang. Nah, kalau di industri itu dia ngeronsen sambungan las Abang Po. Jadi Sambungan las itu kalau ada cacat di dalam seujung rambut aja kelihatan. Begitu Abang Po. Nah tujuannya apa nih di ronsen Abang Po? Biar kagak terjadi kecelakaan ke depan. Kecelakaannya apa? Karena pipa di pipa sambungan itu kan rata-rata di oil and gas itu kan bertekanan. Ya. Nah ini kerjaan radiografi ini biasanya dilakukan di industri-industri baik industri perminyakan industri apa namanya power plant bisa juga industri petrochemical petrokimia ya itu yang pipanya atau segala sesuatunya bertekanan tinggi karena biar 
memastikan bahwa sambungan itu udah benar ya biar nggak meledak penting banget makanya kerjaan ini selalu ada 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 dan ada terus gitu abang po nah sekarang gimana nih kalau kalau kita punya niatan buat kerja seperti itu ya abang po orang yang kerja di situ harus qualified sama certified ya harus mempunyai skill ya mempunyai skill dan mempunyai sertifikat gitu nah sekarang gimana biar punya skill sama punya sertifikat karena ini berkenaan dengan radiografi tentang radiasi maka kursusnya ada di badan tenaga atom nasional kalau pusdiklatnya ada di pasar Jumat itu abang po eh terus nanti ujiannya di Serpong ya di, di, di sertifikasinya di Serpong jadi gimana kita biar punya skill kita kursus di pasar Jumat namanya pusdiklat Batang kita udah punya skill di situ tuh nah nanti gimana kita biar punya sertifikat diuji di Serpong ya ada badan pengujinya ya keluar sertifikatnya namanya surat izin bekerja nah bagaimana bisa ikut kursus ada syaratnya Bang Po pertama adalah orang yang lulus STM ya SMK teknik atau eh, SMA tapi IPA ya. terus sarjana-sarjana teknik boleh lah ya ikut nah sebelum kursus itu kudu apa namanya aptitude test apa kok kudu aptitude test dulu karena di situ diuji karena akan bekerja dengan radiasi benar-benar diuji psikisnya psikisnya ya mentalnya ya mentalnya diuji karena di situ berkenaan dengan radiografi radiasi ya bang po nah udah lulus apa namanya udah lulus psikotis baru ikut kursus nah bang po mau ikut kursus itu juga dicek lagi dia buta warna apa kagak eh ada namanya tes buta warna tes buta warna nanti tesnya di mana di situ juga bang po di lembaga kursus itu ada juga jagger ya penglihatan jagger satu pokoknya ada dicek lah udah lulus itu itu baru ikut kursus dah tuh belajar bagaimana tekniknya bagaimana keselamatan kerjanya bagaimana uh, mendapatkan kualitas yang bagus ya tentang kualifikasi ini ada dua bang po ada level 1 ada level 2 arti level 1 itu sebagai operatornya ya yang memproduksi filmnya terus Oh, ada level 2 nya level 2 nya yaitu orang yang membaca daripada hasil film ronsenan itu dia bisa bilang ini accept ini reject ya kalau accept bungkus ya di proses berikutnya kalau reject ya kudu di repair dulu abang kok di apa namanya di gerinda ketahuan cacatnya dilas lagi tapi itu ada 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 ketentuannya berapa kali ngebobok itu ya di gerinda itu itu abang kok Nah tentang peluangnya kerjaan ini setelah kita punya sertifikat itu Insya Allah banyak banget abang po Karena apa? Perusahaan lokal di Indonesia juga banyak ya. Terus kalau kita kualifikasi kualifikasi kita lebih tinggi lagi Karena itu ada 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 kelas-kelasnya ya Bisa sekolah lagi, bisa sekolah lagi Bisa sampai luar negeri abang po Ya contohnya aneh lah gak usah jauh ya Alhamdulillah Aneh udah pernah kerja di uh, mana? Sampai Afrika luar biasa abang po jadi tenaga kerja Indonesia di luar skill untuk radiografinya diakuin di dunia ya banyak ya baik itu kerjanya di laut maupun di darat banyak banget abang po itu aja di dari segi radiografi terus peluangnya cara kerjanya seperti apa kalau mau informasi yang lebih banyak lagi tulis aja di komen ya Oke okay, Abang Po, Abang Po sebelum Ane undur diri, Ane mau ingetin yang belum subscribe, subscribe, bunyiin loncengnya biar nanti ada notifikasinya ketika Balai Bang Ji hadir dengan metode NDT selanjutnya atau dengan karir berikutnya atau dengan ngimpleng KT selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Kalau lo ditanya orang lo kerja di kontraktor, pertanyaan yang berarti apa? Ya, iya, sih bangun gedung, bangun apa, gedung apa, apa sih kan? Terus kalau lo ditanya 
di oil and gas eh, di, ditanya orang kerja di mana di perminyakan pertanyaan apa pasti ngebor sumur iya ya? ngebor sumur eh padahal yang namanya kerja di oil and gas itu abang bu bukan semata mata ngebor sumur aja ya pengeboran pengeboran eh ada proses proses yang lain yang lebih banyak banget ya ngebor itu dari awal aja itu pertama proses eksplorasi ya habis itu ada proses-proses lainnya yang disitu banyak banget peluang kerjanya